हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एमओएस क्लासेस आज हम एट्थ क्लास साइंस एंड सीआरटी के चैप्टर नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला कीवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है वेरियस एक्टिविटीज विच अ फार्मर नीड्स टू डू ड्यूरिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप आर कलेक्टिवली कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी के वेरियस एक्टिविटीज बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है विच अ फार्मर नीड्स टू डू जो एक किसान को एक फार्मर को करनी पड़ती है ड्यूरिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप जब वो खेती करते हैं जब फसलों को उगाते हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और वो जो डिफरेंट डिफरेंट काम क्रॉप उगाने के लिए या फसल उगाने के लिए करने पड़ते हैं उन सभी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली यानी एक साथ हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर एस फॉलोज और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में कौन कौन से पार्ट है वो यहाँ पर मैंशन किए गए हैं जैसे सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोयल सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार किया जाता है मिट्टी को खोदा जाता है नरम बनाया जाता है सेकेंड पार्ट है सोइंग बुआई करना यानी बीजों को बोना ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आता है थर्ड है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर मिट्टी में मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है ताकि क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट मिल सके चौथा है इरिगेशन इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप यानी कि प्लांट्स को पानी देना फिफ्थ पार्ट है इसमें प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स अब जो फसलें हम उगाते हैं उनको वीड्स से बचाना होता है वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारी क्रॉप के साथ ही उगाते हैं और ये क्रॉप्स के लिए काफी हार्मफुल होते हैं तो इनको हटाना इनसे हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है फिर है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग होता है जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करना उसको काटना और फिर सबसे लास्ट में आता है स्टोरेज स्टोरेज का मतलब है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है जो क्रॉप्स काट ली गई है जब वो पक जाती है और उनको काट लिया जाता है तो फिर उनको सेफ तरीके से स्टोर भी करना पड़ता है ताकि उनको पेस्ट जैसे कि लाइ जैसे कि रेड से और इंसेक्ट से बचाया जा सके अब हम सेकंड कीवर्ड देखेंगे सेकंड कीवर्ड है एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है स्टूडेंट्स एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री जब एनिमल्स को पाला जाता है रियर्ड मतलब पाला जाना जब एनिमल्स को पाला जाता है घरों में या फार्म्स में ऑन अ लार्ज स्केल यानी बड़ी संख्या में फॉर कमर्शियल पर्पज कमर्शियल पर्पज के लिए यानी उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए तब हम इसे क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं थर्ड की वर्ड क्या है थर्ड की वर्ड है क्रॉप क्रॉप क्या होता है वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप जब एक ही तरह के प्लांट सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं या उनकी खेती की जाती है एक ही जगह पर और वो भी बड़ी संख्या में तो हम इसे क्रॉप कहते हैं यानी एक ही जगह पर जब एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं क्रॉप कहते हैं अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे फोर्थ कीवर्ड है फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इन ऑर्गेनिक सोल्ट ये मैन मेड होते हैं और केमिकल से बने होते हैं फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल देखिए इस चीज को समझिएगा जब फर्टिलाइजर्स को जमीन में मिट्टी में डाला जाता है तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं यूज कर लिए जाते हैं तो जो फर्टिलाइजर होते हैं ये मिट्टी का पार्ट नहीं बनते ये फटाफट बस उनके न्यूट्रिएंट यूज हो जाते हैं क्योंकि ये मिट्टी का पार्ट नहीं बनते हैं यानी लंबे समय तक फायदा नहीं देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी में ह्यूमस एड नहीं करते हैं फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिय लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये न्यूट्रिय से रिच होते हैं न्यूट्रिय से भरे हुए होते हैं हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए आपकी खेती की जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर लाते हैं और वो फर्टिलाइजर जमीन में डाल देते हैं तो जो नाइट्रोजन की कमी थी वो फर्टिलाइजर उसको पूरा कर देगा क्योंकि वो उस नाइट्रोजन न्यूट्रिय के से रिच होता है उससे भरा हुआ होता है ऐसे अगर फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस का फर्टिलाइजर लाइए उसको डालिए फास्फोरस की कमी पूरी हो 
जाएगी पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम का फर्टिलाइजर लाइए वो जमीन में डालिए पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी इफ यूज इन एक्सेस फर्टिलाइजर कैन हार्म द क्रोप लेकिन अगर इनको ज्यादा यूज किया जाए फर्टिलाइजर्स को तो ये हार्म कर सकते हैं क्रॉप को यानी के नुकसान पहुंचा सकते हैं क्रॉप यानी फसलों को अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे ग्रेनरीज ग्रेनरीज क्या होते हैं ग्रेनरीज आर स्टोर हाउस वेयर द फार्मर्स कीप दियर ग्रेन फॉर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग के बाद यानी फसलों की कटाई के बाद जो ग्रेन होते हैं जैसे गेहूं चावल वगैरह इनको रखने के लिए स्टोर हाउस बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स जिनमें इन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है इन्हीं स्टोर हाउस को क्या कहा जाता है ग्रेनरीज कहा जाता है इसके बाद हम सिक्स की देखेंगे सिक्स की है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग क्या होता है द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है जब फसलें पक जाती हैं, तो उनको काटना क्या कहलाता है हार्वेस्टिंग इसके बाद सेवेंथ की वर्ड है इरिगेशन इरिगेशन क्या होता है इरिगेशन को हम हिंदी में कहते हैं सिंचाई द सप्लाई ऑफ वॉटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवेल्स इज कॉल्ड इरीगेशन यानी कि जो क्रॉप होती है उनको रेगुलर इंटरवेल पे समय समय पर पानी देना क्या कहलाता है इरिगेशन कहलाता है इसके बाद एट्थ की वर्ड है खरीफ खरीफ या खरीफ क्रॉप आप इसको खरीफ भी कह सकते हैं और खरीफ क्रॉप भी कह सकते हैं द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप लाइक पेडी मेज देखिए ऐसी फसलें ऐसी क्रॉप्स जो कि बोई जाती है या उगाई जाती है रेनी सीजन में बारिशों के दिनों में ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं खरीफ क्रॉप्स एग्जांपल के तौर पे यहाँ दो एग्जांपल हमने आपको दिखाए हैं पेडी एंड मेज इसके बाद आता है स्टूडेंट्स मेन्योर मेन्योर क्या होता है मेन्योर भी फर्टिलाइजर की तरह ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्रॉप्स uh, को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है लेकिन जो फर्टिलाइजर हमने पढ़ा था वो केमिकल से बने होते हैं जबकि मेन्योर ऑर्गेनिक होते हैं यानी नेचुरल होते हैं तो अब हम मेन्योर के बारे में पढ़ते हैं मेन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम द डी कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट और ये हमें कैसे ऑप्टेन होते हैं कैसे मिलते हैं ये हमें मिलते हैं प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट के डी कॉम्पोजिशन से डी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है इनके सड़ने से जब प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को सड़ाया जाता है तो उससे मेन्योर बनता है और जब इसे मिट्टी में डाला जाता है तो ये न्यूट्रिय प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप को देखिए यहाँ यही कहा गया है कि ये डी कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से मिलते हैं एंड इज एडिड टू द सोल फिर इसे मिट्टी में डाल दिया जाता है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके अब हम टेंथ कीवर्ड देखेंगे टेंथ कीवर्ड है प्लो प्लो जिसे हम हिंदी में कहते हैं हल प्लो इज अ टूल यूज इन एग्रीकल्चर विच इज मेड ऑफ वुड और आयरन एंड इट हेल्प इन टेलिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स प्लो यानी कि हर एक टूल होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो खेती में यूज किया जाता है ये किस चीज से बना होता है मेड ऑफ वुड और आयरन लकड़ी से या लोहे से एंड इट हेल्प इन टेलिंग द सॉइल और ये किस चीज में मदद करता है जमीन खोदने में और जमीन को नरम करने में एंड रिमूविंग द वीड्स और वीड्स को हटाने में भी ये काम आता है वीड्स ऐसे अनवॉन्टेड प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारी क्रॉप के लिए हानिकारक होते हैं उनको खत्म करने के लिए उनको उखाड़ने के लिए भी प्लो का इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद इलेवेंथ की है रबी इसको आप रबी कहिए या रबी क्रॉप्स भी कह सकते हैं रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन ऐसी क्रॉप्स जो विंटर सीजन यानी सर्दियों में उगाई जाती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स इन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप्स इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ हमने आपको दिखाए हैं वीट ग्राम पी एंड मस्टर्ड इसके बाद ट्वेल्थ की देखते हैं ट्वेल्थ की है सीड्स यानी के बीज सीड्स क्या होते हैं द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट ये प्लांट का एक छोटा सा हार्ड पार्ट होता है विच ग्रोस इन टू अव प्लांट ऑफ द सेम काइंड जो कि एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो करता है जो उसी तरह का प्लांट होता है जिसका ये बीज होता है यानी जिस प्लांट का ये बीज होगा उसी की तरह का एक नया प्लांट इसमें से ग्रो करता है अब हम थर्टीन की वर्ड देखेंगे थर्टीन की वर्ड है साइलो साइलो क्या होता है साइलो इज द सिलेंड्रिकल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन लार्ज स्केल 
टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट्स देखिए स्टूडेंट्स जब फसलें पक जाती है उनकी कटाई होती है तो उनसे हमें ग्रेन मिलते हैं ग्रेन जैसे कि गेहूं चावल उसके बाद इनको स्टोर करने के लिए सिलेंड्रिकल शेप में यानी सिलेंडर की शेप में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ये तैयार किए जाते हैं जिनमें इन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके बचाया जा सके पेस्ट से जैसे कि रेड से चूहो से और इंसेक्ट से इसके बाद फोर्टींथ की वर्ड है सोइंग सोइंग यानी के बुआई बीजों को बोना सोइंग क्या होता है सोइंग मीन्स पुटिंग द सीड्स इन टू द सोइल सो दैट दे कैन ग्रो इन टू प्लांट्स सोइंग का मतलब होता है कि बीजों को डाल देना मिट्टी में सो so दैट ताकि दे कैन ग्रो इन टू प्लांट्स ताकि वो प्लांट्स में ग्रो कर सके क्योंकि इन्हीं बीजों से फिर आगे क्रॉप प्लांट्स ग्रो होते हैं बनते हैं फिफ्टींथ की देखते हैं स्टूडेंट्स फिफ्टींथ की है स्टोरेज स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट दे कैन बी यूज फर्दर स्टोरेज एक प्रोसेस होता है फूड्स को स्टोर करने का किन चीजों को फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का देखिए जब हम फसलें काट लेते हैं उनसे हमें फूड ग्रेन मिलते हैं ऐसे गेहूं चावल उनको स्टोर करने का ये एक प्रोसेस होता है ताकि ये जो ग्रेन होते हैं इनको लंबे समय तक यूज किया जा सके आने वाले समय में अब हम सिक्सटींथ की देखेंगे सिक्सटींथ की वर्ड है स्टूडेंट्स थ्रेशिंग थ्रेशिंग क्या होता है इसको समझिएगा जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है जब फसल पक जाती है तो हम उसकी कटाई करते हैं उसको काट लेते हैं फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने गेहूं की खेती करी तो जब हमने फसल पकने के बाद उसको काटा तो जो गेहूं है वो तो अभी भी उसी प्लांट के साथ लगा होता है तो गेहूं के अलावा जो बाकी प्लांट है उसको हम कहते हैं चाफ क्योंकि वो एडिबल नहीं होता उसे खाया तो नहीं जा सकता तो गेहूं को उस चाफ से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको थ्रेशिंग कहा जाता है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप यानी काटी गई क्रॉप में से द ग्रेन्स नीड नीड टू बी सेपरेटेड ग्रेन्स को अलग करना होता है फ्रॉम द चाफ चाफ से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग इसी प्रोसेस को यानी ग्रेन्स को चाफ से अलग करने के प्रोसेस को क्या कहा गया है थ्रेशिंग कहा गया है अब हम सेवनटींथ की वर्ड देखेंगे सेवनटींथ की वर्ड है वीड्स वीड्स क्या होते हैं द अनवॉन्टेड प्लांट्स विच मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कोल्ड वीड्स जब हम क्रॉप उगाते हैं फसलें उगाते हैं स्टूडेंट्स तो उनके साथ ऐसे अनवॉन्टेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते लेकिन ये फसलों के लिए नुकसानदायी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं वीड्स हार्म क्रॉप प्लांट्स जो वीड्स होते हैं ये क्रॉप प्लांट्स यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं कैसे देखिए क्रॉप्स के लिए जरूरी होता है न्यूट्रिय वाटर स्पेस यानी जगह और सनलाइट अगर वीड्स उग जाते हैं उन क्रॉप प्लांट्स के साथ तो ये भी उन्हीं न्यूट्रिय उसी वाटर उन्हीं स्पेस यानी जगह और सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो जो न्यूट्रिय जो वाटर क्रॉप प्लांट्स को मिलने चाहिए वो ये वीड्स भी यूज करना शुरू कर देते हैं और ये हमारे किसी काम के होते ही नहीं है तो ये सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वीड्स होते हैं ये क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं यानी नुकसानदायी होते हैं अब हम एटींथ की देखेंगे स्टूडेंट्स एटींथ की है वीडीसाइड्स वीडीसाइड्स क्या होते हैं वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कोल्ड वीडीसाइड्स वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स कंट्रोल किए जाते हैं किनके द्वारा कुछ केमिकल्स के द्वारा और इन केमिकल्स को हम वीडीसाइड कहते हैं यानी ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को खत्म करने के लिए काम आते हैं इन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं यह हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया है एक 2, 4D ये एक वीडीसाइड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स वीडीसाइड्स का स्प्रे किया जाता है खेतों में वीड्स को मारने के लिए खत्म करने के लिए अब हम नाइनटींथ की देखेंगे स्टूडेंट्स नाइनटींथ की है विनोइंग विनोइंग क्या होता है विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एडिबल ग्रेन फ्रॉम चाफ By using air that has some speed. देखिए जब हम फसलों की कटाई कर लेते हैं मान लीजिए कि आपने गेहूं की फसल उगाई और उसकी कटाई करी तो उसके बाद गेहूं को चाफ से अलग करना चाफ प्लांट का वो पार्ट होता है स्टूडेंट्स जो एडिबल नहीं होता जिसे खाया नहीं जा सकता तो ग्रेन्स को ग्रेन्स यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया गेहूं का तो ग्रेन्स को चाफ से अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे विनोइंग कहा जाता है जिसमें एयर का यूज होता है यानी के जब हवा चलती है
होती है और हम गेहूं को अलग करते हैं या ग्रेन को अलग करते हैं चाफ से तो चाफ क्योंकि हल्का होता है तो वो अलग हो जाता है और जो गेहूं यानी ग्रेन होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं अब हम नाइनटीन की देखेंगे स्टूडेंट नाइनटीन की वर्ड है विनोइंग विनोइंग क्या होता है विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एडिबल ग्रेन फ्रॉम चाफ By using air that has some speed. देखिए विनोइंग एक प्रोसेस होता है एडिबल ग्रेन को चाफ से अलग करने के लिए कैसे मान लीजिए कि आपने एक फसल उगाई फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं की फसल उगाई और उसको फिर जब वो पक गई तो उसकी कटाई कर ली यानी उसको आपने काट लिया अब उसके बाद जो एडिबल ग्रेन है जैसे यहां हमने एग्जाम्पल लिया गेहूं का तो यहां पर जो गेहूं है वो एडिबल ग्रेन है उसको अलग करना है चाफ से चाफ प्लांट का वो पार्ट है स्टूडेंट्स जो एडिबल नहीं है जिसे खाया नहीं जा सकता तो ग्रेन को यानी कि एडिबल ग्रेन को चाफ से अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे यहां पर विनोइंग कहा गया है और इस प्रोसेस में एयर का इस्तेमाल होता है एयर कैसे इस्तेमाल होती है एयर क्या करती है हवा क्या करती है वो जो चाफ होता है वो हल्का होता है उसको उड़ाकर थोड़ा सा अलग कर देती है और जो एडिबल ग्रेन होता है वो थोड़ा हैवी होता है तो वो वही रुकता है जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं तो विनोइंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिबल ग्रेन को चाफ से अलग किया जाता है यूजिंग एयर हवा के इस्तेमाल से दैट हैज सम स्पीड यानी कि ऐसी हवा जिसमें थोड़ी स्पीड हो यानी कि थोड़ी तेजी से चलती हुई हवा का जो इस्तेमाल किया जाता है चाफ को एडिबल ग्रेन से अलग करने के लिए वो विनोइंग कहलाता है आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू